Então você comprou um iPhone usado e apesar de ele estar com 100% na saúde da bateria, ele está descarregando muito rápido? Calma, calma, calma. Não criamos pânico porque isso é um problema muito comum, principalmente em iPhones mais antigos. Mas hoje eu vou te ensinar diferentes formas da gente otimizar essa bateria, ou seja, da gente fazer com que o celular descarregue mais devagar. Mas antes de mais nada, esquece de deixar o teu like, porque ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição para quem tiver interesse nesses smartphones usados da Apple. Então bora! Bora descobrir as diferentes formas de otimizar a bateria do seu iPhone. Beleza, galera, bora começar então o nosso vídeo de como economizar muita bateria no iPhone, seja ele novo, seja ele usado. A gente já tem aqui um modo que economiza muita bateria lá nos ajustes, né? Quando a gente entra em ajustes e vai lá na bateria, a gente tem um modo uh, pouca bateria, que é um modo muito útil, mas é um modo que a gente não deve utilizar o tempo inteiro, tá? Porque é um modo que realmente modifica muito a experiência que a gente tem com o iPhone, mas é um modo que se vocês estão ali, né, na rua e não tem como carregar o smartphone de vocês, ele é muito útil para economizar bateria ao máximo possível até vocês chegarem em casa. E dito isso, vamos conhecer então as principais dicas, né, os principais truques para que a gente possa economizar muita bateria no iPhone. Beleza, galera, uma das primeiras coisas que eu recomendo que a gente faça no iPhone para economizar muita bateria é entrar aqui nos ajustes, tá? Isso vocês podem fazer logo que vocês começam a utilizar o smartphone pela primeira vez. E aí vocês vão lá nas notificações e vocês desabilitam as notificações para todos os aplicativos que vocês usam muito pouco ou os aplicativos que vocês nem usam, né? Como, por exemplo, os aplicativos da Apple. Então eu vou entrar aqui no AliExpress, por exemplo, e vou desativar as notificações dele, tá? e vou fazer isso para todos os outros aplicativos que eu não utilizo com muita frequência ou os que eu nem utilizo. Só isso já vai economizar muita bateria, porque cada vez que ele vai consultar as notificações, ele vai rodar lá uma série de algoritmos, vai se conectar à internet, vai baixar informações, e isso tudo gasta bateria. Então por isso que é muito importante desabilitar as notificações dos aplicativos que a gente não utiliza, ou mesmo que a gente utiliza muito pouco. Beleza, a próxima coisa que vocês vão fazer para economizar muita bateria no iPhone é entrar lá nos ajustes, e aqui em som e tato, tá galera? E aí lá embaixo vocês vão desabilitar essa opção aqui, tato do sistema. O que isso aqui faz, né? Ele faz com que o item do smartphone de vocês, ele vibre cada vez que vocês têm uma interação com ele. Então, por exemplo, se eu entrar aqui uh, no WhatsApp e digitar uma mensagem, ou se eu entrar num aplicativo, todas essas interações vão gerar uma vibração aqui no smartphone de vocês, né? Uma vibração bem sutil, mas que gasta muita bateria no somatório do dia, tá? Então desabilitem aquela opção ali. Beleza, o próximo recurso que a gente vai utilizar para economizar bateria é o recurso de modo escuro, tá? Então vocês vão entrar aqui na central, né, de atalhos, vão ativar o modo escuro, que é esse ícone aqui, e só em ativar esse modo escuro, aliás, já estava ativado, né? <risos> só em ativar esse modo escuro, vocês já economizam bateria, porque ele vai desligar todos os pixels desnecessários, né? E vai fazer com que o iPhone de vocês gaste menos bateria. E esse recurso funciona muito melhor em telas AMOLED, em telas OLED dos iPhones, né, galera? Aqui nessa tela não funciona tanto, mas para essa tela a gente também tem um recurso. E tá aqui, ó. a gente vai entrar lá em ajustes, a gente vai procurar acessibilidade, depois a gente vai procurar tela e tamanho do texto, e lá embaixo vai ter uma opção que se chama reduzir ponto branco. Aí vocês vão habilitar essa opção, né, e vão poder aqui definir qual que vai ser o nível, né, uh, de pontos brilhantes brancos que vocês vão ter. E aí, através disso, vocês conseguem economizar muito mais bateria com o iPhone de vocês. Beleza, ainda aqui nos ajustes a gente vai entrar em privacidade, deixa eu procurar lá. E a gente vai entrar em serviço de localização. Esse recurso aqui muitas pessoas dizem para vocês desativarem, tá? Mas não desativem, porque muitos aplicativos precisam usar o GPS de vocês, como é o caso dos aplicativos de mensageiro, né? Mas outros aplicativos vocês podem sim desativar esse serviço, tá, galera? Porque esse serviço, ele fica o tempo inteiro também uh, armazenando dados, né? E isso faz com que vocês percam muita bateria, tá? Desnecessariamente. Então desativem para todos os aplicativos que vocês não utilizam. Beleza, ainda aqui na privacidade a gente vai entrar em modo e preparo físico, tá? E vocês vão ver que tem vários aplicativos aqui utilizando informações de giroscópio, tá? Então vocês podem desativar os que vocês não utilizam para economizar bateria, porque o iPhone de vocês está o tempo inteiro uh, armazenando dados, né, galera, com o giroscópio de vocês, para que ele possa depois passar para esses aplicativos. Então desativem o que vocês não utilizam para economizar bateria. Beleza, ainda aqui nos ajustes a gente vai procurar agora tempo de uso, tá? Que é uma função muito interessante para quem tem filhos, principalmente, porque é uma função que fica captando vários dados, né, de aplicativos, para mostrar para vocês como é que tá o uso, né, de vocês, quanto tempo vocês estão gastando em aplicativo A ou B, mas ela não é muito utilizada por muita gente, tá? Então se você não utiliza, não tem interesse, desative essa função, porque ela tá sim gastando bateria no seu iPhone, então não tem porque ela tá ativada. 
Beleza, agora a gente fala de hábitos que gastam bateria desnecessariamente. O primeiro dele é fechar aplicativos sem necessidade. Então a gente tem um costume que a gente herdou lá do Android, né? De ficar fechando os aplicativos o tempo inteiro, porque a gente acha que isso vai liberar bateria. Antigamente fazia sentido sim, tá? Ajudava o smartphone, liberava bateria, mas hoje em dia os sistemas eles são tão inteligentes que não há necessidade de a gente fazer isso. Vocês podem ver que um aplicativo, apesar dele estar tá aberto, ele não tá rodando. Ó, vocês podem ver que o TikTok eu abri, mas não cheguei a deixar ele carregar e ele continua continua ali, né, pausado, ele não tá consumindo a minha memória, tá, não tá em processamento, ele tá pausado. E aí quando eu clico nele, ele retoma. Então não tava gastando bateria, tá, ele tava simplesmente parado em termos de processamento. Não há, não tem, na verdade, porque a gente fechar, então, aplicativos atualmente, tá? Porque cada vez que a gente fecha um aplicativo e abre novamente, ele começa do zero e isso gasta muito mais bateria. Beleza, o outro hábito que a gente tem que ter, tá, galera? Quando a gente tem um iPhone, seja antigo, seja novo, é gerenciar a bateria de forma inteligente. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui em bateria, nos ajustes, tá? A gente vai entrar lá na saúde da bateria e a gente vai ativar o carregamento otimizado. O que esse carregamento otimizado faz, tá? Ele faz com que a gente uh, tenha uma vida útil da bateria melhor, porque ele vai fazer um carregamento muito mais inteligente. Ele vai carregar o smartphone de vocês até um determinado percentual, geralmente 80%, tá? E aí ele vai completar o carregamento conforme ele vai aprendendo, né? A inteligência artificial vai aprendendo como vocês utilizam o smartphone. Então, por exemplo, para ficar mais claro, se eu carrego meu smartphone só à noite, né? Eu vou colocar o meu smartphone para carregar quando eu for dormir ali lá pela meia-noite, né? E aí ele vai carregar até 80%. E aí quando eu, for, uh, quando eu estiver quase acordando, né? Ele vai carregar os outros 20%. Então, por exemplo, ele sabe que eu sempre vou mexer no meu smartphone lá pelas 9%, da manhã, né? Que é quando eu acordo. Então ele vai começar a carregar esses 20% logo ali no finalzinho, né? Uh, quando estiver chegando às 9 da manhã, ele vai fazer esse carregamento. Isso vai fazer com que a bateria uh, ela dure muito mais tempo, né? Ela tenha uma longevidade maior, porque ele não vai ficar o tempo inteiro carregando, mandando carga aqui pro iPhone a noite inteira. Ele vai só carregar o finalzinho dessa bateria no final ali, né? Na finaleira da noite quando eu já estou acordando. E é isso, esse foi o vídeo de dicas então para quem quer economizar muita bateria no iPhone, seja antigo, seja novo. Uma última dica para vocês então é utilizarem carregadores de qualidade, tá? carregadores de marcas confiáveis. Não precisa ser necessariamente o carregador que vem com a Apple, né? mas tem que ser uma marca conhecida, uma marca que tenha tecnologia de carregamento confiáveis. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas perguntem também. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo, valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome e Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.